today's topic we're going to learn about the sql injection attack so this is a was top 10 top 10 critical vulnerabilities on your was top 10 and we're going to use w3 school also and in w3 school we're going to use sql injection attack so over here on the screen you can see simple definition of sql injection so yahan pe choti si definition de rakhi hai aapke sql injection ki sql injection hota kya hai uspe kya kya cheeze aapki approved hoti hai जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो एसकिल इंजेक्शन इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट माइट टू डिस्ट्रॉय योर डेटाबेस एसकिल इंजेक्शन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेब हैकिंग टेक्निक्स एंड एसकिल इंजेक्शन इज अ प्लेसमेंट ऑफ मलेशियस कोड इन एसकिल स्टेटमेंट बाय वेब पेज इनपुट पैरामीटर जो वेब पेज इनपुट यहाँ पे दे रखा है हर एक पैरामीटर हर एक पैरामीटर पे एक डेटाबेस से कोऑर्डिनेटेड होता है जैसे कि आपका मान लो कि एसक्यूल डेटाबेस से क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपकी टेबल नेम्स आपके स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन लाइक योर कस्टमर इन्फॉर्मेशन योर आइटम इन्फॉर्मेशन योर लॉग इन क्रीडेंशियल्स ईच एंड एवरी वन हैज डेटाबेस क्वेरीज सो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है आपको आइडेंटिफाई करना है कि एसक्यूल इंजेक्शन कैसे काम करता है एसक्यूल इंजेक्शन यूजली अकर्स वेन यू आस्क अजर टू इनपुट लाइक एजर नेम एंड यूजर आई डी and instead of the name id the user gives an sql statement that will be unknowingly run as a data test query in the back end we know there was be lots of sql queries but in the front end we can see only the application which is over there so jaise ki agar aap yahan pe dekho yahan pe kya dekh raha hai look at the following example which creates a select statement select statement is a fetching file adding a variable variables kya hota hai ek simple content jaise user टेक्स्ट यूजर आईडी एक वेरिएबल है इसमें एक डेटा डाल रहा है टू सेलेक्ट स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होता है कैरेक्टर्स इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूजर टेक्स्ट यूजर आईडी इज इक्वल टू गेट रिक्वेस्ट स्ट्रिंग यूजर आईडी अब यूजर आईडी कहां से होगा आपके आपके स्पेसिफिक यूनिकोड नंबर्स टेक्स्ट एसक्यूएल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू टेक्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल जहां पे आपके डेटा सारे स्टोर्ड है तो मेजर लेकर मैं यहाँ पे एस्कुलेशन की बात करूँ हाउ एन अटैकर सिंपली मैनुपलेट द डेटाबेस सर्वर डेटाबेस सर्वर टू सबमिट सम क्वेरीज फ्रॉम देयर सो फॉर एग्जांपल इफ यू सी हियर यूनियन सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स माइनस माइनस सेलेक्ट नेम डिस्क्रिप्शन फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी इज इक्वल टू गिफ्ट यूनियन सेलेक्ट यूजर नेम पासवर्ड फ्रॉम यूजर्स simple query has been executed from the submit button then the submit button will request to the database and the database give you all the passwords and the user names to the attackers the major component of this attack is to simply manipulate all the data one by one and which can be lead us for information getting part for for the stages for example If you see over here, the proper definition of SQL injection. So, it's all up to you guys to how to understand the basic syntax of SQL injection. SQL injection is a web security vulnerability that allows an attacker to interfere with the queries that an application makes it to database. It is generally allows an attacker to view data that are not formally able to retrieve. because that is on the back end side but in the front end we can only have the access of the applications this might includes data belonging to other users or other data that is itself able to access in many cases an attacker can modify delete the data causing the persistent changes persistent changes means the data which is constant that cannot be changed stored so in this scenario we going to talk about some application that could be lead us for attack about but what is the impact what is the cause of the sql injection a successful sql injection attack can result in unauthorized access to the sensitive information such as your password credit card details and personal user interface some are will be your sensitive information some would be your passwords some could be credit card information many high profile data breaches in every recent recent years have been the result of sql injection attack leading to the reputational damage and irregularity fines in some cases an attacker can be obtained 
persistent backdoor in the organization system, leading to a long term compromise that can be unnoticed for an attacker state. There are lots of further things can be happened over there one by one, and many further things. So our major objective of this attack is to simply manipulate or manipulate the parts of attacks. For example, यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर आप देखो, सबसे ज़्यादा data होता है आपके data breach की बातें थी। SQL injection से credit card, username, password, जो भी आपके data पे server में stored है, वो आप fetch कर सकते हो। जैसे कि अगर आप देखो, यहाँ पे wide varieties of data दे रखी है। Retrieve hidden data, where you can modify an SQL query to return additional instruction. Subordinating parts. Subordinating the parts could be help. So the most important part is we can simply use it for. There could be many further things can happen. So our major perspective would be to simply check all the possibilities one by one. For example, serving application logics where you can change a query interface with the application logics. अगर आप खुद सोचो कि simple यहाँ पे जो queries दे रखी हैं आपको, it's we gonna use Bob Suite to and manipulate all the possibilities one by one. And the most important thing is to simply understand how the things works. For example, you can see union attack, where you can retrieve data from different database tables. Examine the database, where you can can extract information about the version and the structure of the database. See. Blind SQL injection, where the result of the query you controlled not return any application response. So you have to examine the behavior. Consider the shopping application and other following things. The most important thing, which I already told you about, that the parameter values it important. See, this proper URL has given over here. I always say you domain name. Check the domain name first of all. Check the file type. Dot the programming language. Question mark with the parameter. With the value. So there will be always a thing or a query. See, a domain name could be a website. A file type could be a product type. Or the programming language could be anything. And the category, which is your parameter. With the value which is given over here. So, for example, if you're looking for the SQL injection in any of the real life website, try to use the Google Docs. For example, think if I'm using any URL, let's use asterisk mark wildcard. It could be anything. Wildcard be my file type, so I'm using PHP. Question mark ID is equal to one, hmm. and I'm gonna use uh let's try to use some site let's take indian website first of all mm -hmm. okay should i change this one dot in साइट डॉट इन भी हो जाए कोई इश्यू नहीं है अगर मैं इन डाल रहा हूँ पी के डाल रहा हूँ तो वो वो ही खुलेगा सो आई गेस यहाँ पे प्रॉब्लम है स्ट्रिक में चलो ओके देर अराउंड सिक्सटी समथिंग वेबसाइट्स ओवर हियर बट यहाँ पे मैं देखूँ यहाँ पे प्रोपेक्स्टेक्स फोर्शिप जुलाई यहाँ पे आईडीज़ को टू � These are all Indian websites. Dot in. Gun and shield, shield factory with the ID. Just think about this one. Let's copy this URL. 
let's examine this one again. Let's try to examine this also, which is HTTP WWGF index.php ID is equal to 7. The ID is equal to 7 is the column name from the database. Column name from the database server. So what could be the possibilities? The ID is equal to 7. Column name from the database. So this ID is equal to parameter. See. Select star where table underscore name is equal to Let's try security. Hmm. Select star where table name is equal to security. From a column is equal to name is equal to column name would be your ID parameter. from database something would be like this obviously so you have something important that the ID is your ID is column name in your database so the data is fetch but now you have to keep the ID is equal to 1 so you have to keep the ID is equal to 1 so you have to keep the word encapsulation Encapsulation क्या होता है कि simple आपको identify करना पड़ेगा कि जो आपका जो integer है ये देखो जो आपके programming language में जो integers होते हैं integers वो आपके stands होते हैं numeric values और जो strings होते हैं वो आपके होते हैं characters So, here you have to examine karna hai one by one all the possibilities that can be needed for information gathering. Many further things can be done over here. So, over here. So what are we going to do? We're going to try to fetch. Is it the value id is equal to 1? Is it encapsulated with a single quote, double quote, bracket, single bracket, or double bracket column? So first thing first, you have to understand how the queries will work over there. And after that, you can simply run some SQL injection syntax. So if you look at your ID is equal to 7, you have a process ID. तो मैं देखता हूँ कि जो ID इसका तो one ID इसको seven है वो किससे encapsulated है तो उसको जो जो मैं step करने वाला हूँ the first step जिसे बोलते हैं error handling this is error handling and error handling we can use single quote double quote or backslash so let's have a look single quote invalid data from the ID field seven Still, this error is an out uh, error in the input. This is an error from a database. See, if I use double quote invalid data from ID, let's use backslash invalid data found on the ID field seven. Invalid data back to the site. So we are getting an error from the database server. See. So let's use if we can. Uh, I'm going to use blind explanation. In blind explanation, we're going to ask some queries from the server side in true and false conditions. And we're going to use and condition. 
we're gonna use and why because we're gonna put us two statement one is equal to one and minus minus plus why we are using minus minus plus because we're gonna use it for comment out the right inside query right inside query ko comment out karna padta kyunki aapko yaha pe hookup point jo ki aapke yaha pe create hoga let's see what will happen ये जो सिंगल कोड और माइनस माइनस प्लस के बीच में है ये आपके बैलेंस क्वेरी बोलते हैं इसे जिसमें आपको इन दोनों के बीच में आपको सिंगल कोड और माइनस माइनस के थ्रू आपको पेलोड यानी कि हुकअप पॉइंट क्रिएट करना पड़ेगा जहां पे आप अपने पेलोड को एग्जीक्यूशन करोगे जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो यहाँ पे भी पी दे रखा था आपके पास ऐसा कुछ एरर आना चाहिए और एरर क्या आएगा यू हैव एन एरर इन योर सिक्वल सिंटेक्स चेक द मैनुअल्स कोरिस्पोंडेंट टू योर माइ सिक्वल सर्वर वर्जन फॉर द राइट सिंटेक्स वी आर नियर एट लाइन 1 सी ओके मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल दे सिंपली यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इनपुट पैरामीटर वेयर वी कैन प्लेस आवर पेलोड और मैं अगर यहां पे देखूं अभी तक ये सिंपल एग्जीक्यूट हो रहा है न्यू थिंग जैसे यहाँ पे भी ऑनलाइन इज इक्वल दे रखा है पर यहां पे कोई एरर नहीं आ रही है बस और यहां पे देख इज गुड हुआ ही नहीं है ये देखो अ रियल वेबसाइट फ्रॉम द गवर्नमेंट दिस इज अ रियल वेबसाइट ऑफ इंडियन वेबसाइट मसल स्केलेटन सोसाइटी और यहां पे जब आप देखो कि यहां पे आपके पास ये एरर आ रहा है यू हैव एन एरर इन योर सिक्वल सिंटैक्स Check that minus code is put into your MySQL Server version for the right syntax near at line one. Let's try over here. Single code minus minus plus. First thing, balance the query. Minus minus plus, which you have to use, होता है वो आपके balance करने के लिए use होता है. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, कमेंट्स जो डेटाबेस कमेंट्स के लिए यूज होता है तो मैं यहां पे सिंपली चीट शीट ढूंढ रहा था फाइनल एक्सप्लेनेशन व्हाई वनरेबल बाय यूजिंग बॉब सूट स्कैनर सबसे बेस्ट है बॉब सूट स्कैनर को यूज करना आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बॉक्स को तो यहां पे आई गेस दे दे गना यूज द एक्टिव स्कैन सी इफ यू वांट टू फाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन इन द रियल वेबसाइट ऑल यू हैव टू डू इज टू सिंपली विजिट दैट वेबसाइट फॉर एग्जांपल लेट मी शो यू ओवर हियर balance okay so let's take this website for example this is a target website where we have to penetrate our skills so first of all uh, i'm going to use burp suit over here hmm. so in burp suit uh, we're going to look for the live scan so new uh, we're going to use the call part Let's see so this is my testing website testing environment So first thing first, through the Burp Suite crawler part, we can identify all the number of directories on the server side. That can be used for the further stages. आपको हर एक पैरामीटर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ से बहुत सारी वेबसाइट्स आ गई हैं. But I have to specify my target one. So ये देखो ये क्रॉल कर रहा है यहां पे तो इसको ऐड टू स्कोप कर देते हैं शो स्कोप आई आइटम ओनली आ गया तो यहां पे हम सिंपली किस कौन से वेबसाइट को कर रहे हैं muscle skeleton.society.in को जैसे इंडियन वेबसाइट है 
और यहाँ पे आप अगर देखो इट्स स्टिल क्रॉलिंग टू आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ पैरामीटर वैल्यूज सबसे ज्यादा ये देखो अगर आप कोई भी वेबसाइट को क्रॉल करते हो और आपको दिखता है कि आई डी टू टू क्लोज टू थ्री आई डी टू फाइव सो दैट टाइम इन योर माइंड यू हैव टू थिंक अबाउट द सिंगल क्वेरीज that could be used in very further stages so my major agenda would be to simply penetrate or simply look for the valuable data that can be used for the further stages for example agar aap yahan pe dekho still it's going to crawl it's going to take 14 minutes but main yahan pe kya karne wala hu main isko advance scan karne ke liye main yahan pe use karunga active scan एक्टिव स्कैन क्यों करेंगे बिकॉज वी कैन फाइंड सम वर्नेबिलिटीज ऑन द सर्वर एंड आई एम गोना पॉज दिस वेब पॉज द फर्स्ट वर्क व्हाई बिकॉज दो दो स्कैनर्स अगर चलाऊंगे तो इट विल क्रिएट सम सो सी द नंबर ऑफ क्वेरीज आर जनरेटेड ओवर देयर सो दिस इज अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट दिस इज अ टेस्टिंग एनवायरनमेंट वेबसाइट सो we have to wait for all the possibilities so agar aap yahan pe dekho jaise ki yahan pe one information has been found so yahan pe ek ek ke sare vulnerabilities ko check karega ki us masculinization hai ki nahi to yahan pe main dekh sakta hu ki simple is going to scan from the root directory and going to find all the possibilities one by one if we can find any vulnerabilities on the parameter so number of request the number of information the low severity we going to count from high and medium so the number of request means the number of parameter value will flow so thousand of requests has been completed uh, so active scan will it take some time okay so uh, let it be completed so let's try with the manual approach so this is the normal parameter value hmm? so when you find a, there is an error on your uh, there is an error of sql syntax on the website try to manipulate and try to look for other parameter values jaise ki yahan pe aapka id is equal to 5 tha to yahan pe bahut sare other parameters bhi the to main yahan pe ऑर्डर बाय फंक्शन चला देता हूँ ऑर्डर बाय फंक्शन आपका यूज होता है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को फाइंड करने के जैसे कि आप यहाँ पे देखो डब्ल्यू थ्री स्कूल इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद द स्कूल सिंटेक्स चेक टू यूज द डब्ल्यू थ्री स्कूल ये देखो ऑर्डर बाय फंक्शन द ऑर्डर बाय की इज यूज टू शॉर्ट द रिजल्ट इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर बट ये आपका बेसिकली फाइंड करने के लिए यूज होता है आपके नंबर ऑफ कॉलम्स उस सर्वर में The order by keyword short the record in ascending order by default. The short record in descending order and use the dexec keyword. So let's use this one. So order by function में आपको क्या करना पड़ता है? आपको यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे nine दे देता हूँ. देखता हूँ कि number of column कितने हैं. ये देखो. इसे बता दे कि unknown column nine है. यानी कि जो कॉलम नंबर ऑफ प्रेजेंट सर्व अगर आपके पास ये error आ रहा है. ये unknown column nine. So it means the number of columns are less than nine. so let's use seven unknown column seven so let's use five i guess there is no error means there is a column number five on the server side let's use six yes 
So unknown column six is also there. Can you total total number of columns are over there on the server side is five. First step, you need to identify the parameter value which is vulnerable. Then you have to identify what are the column names are the on the server side. The minus minus plus is to use to comment out the queries from the backend side queries on the server side. The next thing what we can do, we can round out like this one also. Or agar aap isko aise bhi de sakte hain. बोलो मैं जो कमेंट आपने किया था ना माइनस माइनस प्लस का तो अगर हम उसको ना लगाए और फिर भी एक्सिक्यूट कर रहे तो कोई कुछ इश्यूज वगैरह कुछ होगा यहाँ पे कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है कभी कभार काम करता है कभी कभार आपको नहीं करता ये डिपेंड करता है आपके उसमें ठीक है माइनस माइनस प्लस स्पेस भी यहाँ पे काम कर रहा है आपका क्योंकि जो भी आपकी क्वेरीज आप यहाँ पे रन कर रहे हो ठीक है अगर ये क्वेरीज आपकी रन हो रही है सो दैट इज वेल एंड गुड क्योंकि ऑर्डर बाय क्लॉज के बाद जो भी आप डालोगे वो रन करेगा जो बैकएंड से जो क्वेरीज आती है माइनस माइनस प्लस में कमेंट कर देता है ओके ओके अब समझ गया ओके ठीक है स्टेप 3 स्टेप 3 आइडेंटिफाई द Vulnerable queries. Hmm? So over here we're gonna use union all select operator. Hmm? We're gonna use this one to identify or check all the possibilities one by one. So let's try this one. So what exactly the union operator means over here? See this one. Sir, upper a group by ke upper upper. So union operator is basically used to merge the uh, two queries in a single statement. दो क्वेरी को एक सिंगल स्टेटमेंट में रन करने के लिए आपकी यूनियन ऑपरेटर यूज होता है जैसे कि यूनियन ऑपरेटर इज यूज्ड टू कंबाइन द रिजल्ट इन द टू और मोर सेलेक्ट स्टेटमेंट ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट यूनियन मस्ट हैव अ सेम और नंबर ऑफ कॉलम्स जो आप यहां पे यूज करोगे जैसे कि ये देखो यूनियन All select. अब यहाँ पे ये six नहीं था, है ना? तो यहाँ पे क्या आ रहा है कि ये दोनों query को run कर रहा है, जैसे कि आपके id number five और इसको भी run कर रहा है। तो मैं क्या करूँगा? अगर मैं इसको negative कर दूँगा, यानी कि इसको terminate कर दूँगा, तो ये क्या करेगा? ये second वाले को run करेगा। देख रहे हो? जिसमें से ये reflect back क्या कर रहा है? कौन से number को reflect back कर रहा है? और टू और थ्री ये क्यों रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं क्योंकि ये प्रॉपर आपके सेनेटाइज नहीं है प्रॉपर वैलिडेट नहीं है आपके सर्वर साइड में ये तीन ये दो जो कॉलम नेम्स हैं सो इसमें हम अपने पेलोड को एक्सेक्यूट कर सकते हैं जैसे कि मैं अगर बात करूं एसक्यूल स्टेटमेंट की जैसे कि यहाँ पे चीज String concatenation. SQL ingestion cheat sheet contains example of useful syntax that can be used to perform variety of tasks that often arise when SQL ingestion attacks. 
so just say oracle pe foo you can configure together multiple strings ye aapke parameter values ko simple bypass karne ke liye hota hai to jaise ki sub strings aapke parameter values ko identify karne ke liye hota hai comment out dekho minus minus comment minus 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 comment hash bhi aapko comment use ke liye hota hai जैसे कि मान लो कि डेटाबेस आपको ओरेकल का देखना है तो सिलेक्ट बैनर फ्रॉम द वर्जन बट मेरा जो यहाँ पे जो यूज है आई एम गोना यूज द सेलेक्ट स्टेटमेंट तो जो मैं इसमें से यूज करूंगा वो होगा आपका ये तो लेट्स यूज दो के अंदर मैं डालता हूँ वर्जन और थ्री के अंदर मैं डालता हूँ डेटाबेस चेक करते हैं कि क्या होता है डेटाबेस देख रहे हो कौन सा 10.1.48 मारिया डीबी और डेटाबेस का नाम है कैलोमियस मसल यानी कि ये जो दो पैरामीटर वैल्यूज हमें वेबसाइट के अंदर मिले हैं दीज आर बनने वाला हो गया एंड वी कैन एग्जीक्यूट कमांड्स सो व्हाट आई एम गोना डू आई एम गोना कॉपी दिस वन एंड आई एम गोना पुट इट ओवर हियर दिस वाज द database name and this was the database version many things can happen many things can be over there sir aise kaise hum password bhi nikal sa nikal sakte hain na database ke तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी नेक्स्ट थिंग वेन यू फाइन द डेटाबेस क्वेरीज रिमेंबर द आर्किटेक्चर सिंपली अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस डेटाबेस इफ देर इज अ डेटाबेस देर वुड बी सम टेबल्स इफ देर आर सम टेबल्स You have to identify columns. In the columns, you will find the data. That is the actual one. So, what we gonna do over here? We gonna try to manipulate all the things one by one. So, let's try to understand the table underscore. Okay. Let's try to understand information underscore information underscore schema dot tables. This is the tables architecture. First of all, hmm? information underscore schema dot columns, and this is your columns architecture. So what we gonna do over here? We gonna try to fetch all the things one by one, which could be needed as for information to be part. So when you find some data names, remember use the table underscore name. This will be our query. Hmm. So the query would be on the same thing. For example, the query would be like your if you are doing information underscore schema dot tables where table underscore schema is equal to database. So this would be the query. We gonna fetch the table names from the architecture where the tables store on the On the database query, and we're gonna use table name. So let me show you one thing. This query will be on your over here. So I'm gonna use I'm gonna rename this three again, and over here on the two I'm gonna write table underscore name, and I'm gonna run a direct query. 
सो so, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ टेबल नेम्स निकालना चाहता हूँ फ्रॉम द इन्फॉर्म हाँ सॉरी फ्रॉम इन्फॉर्मेशन एंड उसको स्कीमा स्कीमा छोटा है डॉट टेबल्स वेयर टेबल एंड उसको स्कीमा सी तो यहाँ पे क्या आ रहा है एडमिन आ रहा है टेबल नेम एडमिन बट मुझे क्या पता है कि यहाँ पे और कितने सारे टेबल नेम्स हैं तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा आई एम यूज कमांड कॉल लिमिट लिमिट फंक्शन यूज करेंगे ओके okay, यहाँ पे लिमिट फंक्शन में यू हैव एन एरर ऑन यू सिंटेक्स चेक यस हम्म सो आई एम गेटिंग एन एरर हम्म देखो कैशियो फॉर्मेट विच इज ऑल्सो लिमिट फंक्शन से हम बेसिकली क्या कर रहे हैं अगर आप यहाँ पे देखो लिमिट फंक्शन का मेजरली काम क्या होता है कि ये फर्स्ट आपके फर्स्ट रो फर्स्ट रो से फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम निकालता है जैसे कि मैं अगर यहाँ पे फर्स्ट रो से मैं अगर कॉलम निकालू दूसरा दूसरा कॉलम निकालू ये देखो कैटेगरीज तो इसके थ्रू आप निकाल सकते हो कि आपके कितने नंबर पैरामीटर वैल्यूज है डिलेट्स फोर डॉक्यूमेंट्स फैकल्टी ठीक है तो लिमिट फंक्शन के मेजरली काम कहते हैं कि आपके प्रॉपर आर्किटेक्चर को आइडेंटिफाई करना यानी कि फर्स्ट रो से कॉलम्स को आइडेंटिफाई करना अदरवाइज अगर आपको लिमिट फंक्शन नहीं यूज करना तो यू कैन यूज यहाँ पे आप सीधा इसको ब्रैकेट में डाल दो और यहाँ पे लिख दो ग्रुप कॉन्कैट ग्रुप कॉन्कैट क्या करेगा सारे के सारे टेबल्स आपको यहाँ पे शो कर देगा जैसे कि यहाँ पे देखते तो इतने सारे यहाँ पे थे तो मुझे कौन सा यूज करना चाहिए था वो मुझे खुद नहीं पता सो देर आर मेनी फर्दर थिंग्स कैन बी हैपन तो यहाँ पे एडमिन है कैशियो मिफ्ट है कैटेगरी है डिलाइट है डॉक्यूमेंट है फैकल्टी है गैलरी है अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे बहुत सारे चीज है लॉग इन डॉट आई पी मैसेज न्यूज पेज स्लाइडर वीडियोज सो अगर मैं एक अटैक करूँ तो मैं बेसिकली क्या देखूंगा आई एम लुक फॉर एडमिन ऑब्वियसली और डेटाबेस का नाम क्या था हमारा डेटाबेस का नाम था हमारा सिंपल ये So, यहाँ पे अब जो मैं बात करूँ ये मेरा टेबल नेम था तो टेबल नेम की जगह मैं आप यहाँ पे क्या करूंगा कॉलम नेम क्योंकि अब कॉलम्स निकालेंगे फ्रॉम इंफॉर्मेशन अंडर स्कोर स्कीमा डॉट कॉलम्स के आर्किटेक्चर से टेबल अंडर स्कोर अब नाम टेबल का नाम आएगा कि टेबल का नाम क्या था आपका टेबल का नाम था मेरा एडमिन सॉरी इट वॉज एडमिन और ये स्ट्रिंग वैल्यू है तो स्ट्रिंग वैल्यू को हम डबल कोट से एनकोड करते हैं ये देखो आ गया एंट्री आई डी यूजर नेम आई डी एंड पासवर्ड बट सबसे पहले क्वेरी को अंडरस्टैंड करो कि क्वेरी क्या थी ये देखो दो दो 
वर्नबिलिटीज निकाल दी इसने क्रॉसिंग स्क्रिप्टिंग निकली है एक एस एम टी पी हेडर मिली है तो एक और एक्टिव लॉक से भी आपको वर्नबिलिटीज मिल जाती है यहाँ पे यहाँ पे छह वर्नबिलिटी दिखा रहा है तो अभी इसको देखेंगे लेट्स सी डीकोडर डीकोडर एस यू आर एल हाँ सो यहाँ पे यूनियन ऑल सिलेक्ट ग्रुप कॉन्क्रीटेड यूज कॉलम नेम थ्री फोर फाइव फ्रॉम इनफॉरमेशन इसको स्कीमा डॉट कॉलम्स वेट टेबल एंड इसको नेम इस एडमिन तो यहाँ पे टेबल निकाल देते हैं तो जैसे कि यहाँ पे एंट्री मुझे कौन कौन सी एंट्री मिली है ये देखो Entry ID is equal ID username ID password type and status. See, चलो ये सारे निकालने की कोशिश करते हैं क्या होता है देखते हैं. Come to the database. अब मैं ये जो क्वेरी होगी वो मैं डायरेक्ट कहाँ से रन करूंगा डायरेक्ट जो हमारी सिंटेक्स होती है डायरेक्ट हम एडमिन से रन करेंगे इस क्वेरी को सिंपल <coughs> अब मुझे ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि एंट्री यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड स्टेटस टाइप स्टेटस टाइप को डिलीट कर देते हैं क्योंकि एंट्री आईडी को डिलीट कर देता हूं क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए मुझे आईडी नंबर और पासवर्ड चाहिए हाँ ये ना तो इसमें स्पेस कर देते हैं क्योंकि अभी भी, भी पता नहीं चल रहा तो सेमी कॉलम सिंगल कोट और डबल कोट अलग अलग ट्रीट होते हैं ना हाँ डबल कोट हो जाता है स्ट्रिंग के लिए सिंगल कोट का भूल गया फिर बता दो डबल कोट और सिंगल कोट वो डिपेंड करता है आप कौन से वेरिएबल्स को कौन से स्पेसिफिक यूआर में यूज कर रहे हो इट डजेंट मैटर कि आप सिंगल कोड यूज कर रहे हो डबल कोड यूज कर रहे हो so there will always a uh, part of the query so this is a hash that we found and uh, let's see which kind of hash is it let's use hash hyphen identifier This is MD5 hash. So let's use a normal website. Hash identifier. So let's use hash. Uh, I was using killer. Hmm. Let's try to break this one. I guess this was an easy password. <laughs> yeah, this was easy. 
here is the password this is a at grade one two three lol so how it could be manipulated it could be easily breakable or guessable see a normal attack can be performed by easily over here the major objective of this one is to simply enumerate or find the relevant data the major important thing is to find the parameter value and which syntax you are using i can use anything i can use pk also see there are many other websites over there id is equal to 37 how would i know this is vulnerable or not if i have an error just like this one a pakistan website this is an http website see balance the query order by nine spelling spelling order no error came this is a string value sometimes we have to put single code over there unknown column nine six yes six present one comma two comma three comma four comma Number of columns are six. Then you know, I'll select. Not accessible. Unappropriate is present sequence response could not be found on the server originated by the mod security. Ah, there is a mod security here. Mod security means your firewall is there. So mod security where something like your union might be block over there. So you have to simple change the value according to the value type. We have to make it firewall detectable, undetectable part. This website is vulnerable. And this is an HTTPS website of Pakistan. But there is an SQL injection, but you have to bypass the mod security. And if you look for the mod security vulnerabilities, Mod security is just like your open web application firewall. You can write mod security bypass media. VAF evasion. See this one. Sometimes you have to simply uh, use these queries. In the first part of web evasion techniques, we have seen to bypass a web rule, wildcard, and more things. Sometimes they block the union statement. So you have to simply use all the queries one by one. Because you have to break the queries that cannot be executed. See, if you break the queries in simple one by one string, it will execute after all also. Our major agenda over here is to simply enumerate all the possibilities one by one that could be lead us for information getting part. But many and many more other things. There are many things can be happened with it one by one. See, if you find a school edition, this query might be blocked, but uh, uh, I guess we can use this statement if we want to. 
because this statement is basically your query that is generated. See, the plus over here is basically used to uh, space bind. Union has been star, star is basically a wildcard. Union select statement. This is also be blocked. But if you find a parameter value, for example, if you find a parameter value on the server side, we can use SQL map over here. Hyphen up in DPS. <laughs> they find the mod security on the website. How do you want to show that you continue with the further stages? Let's use this one. You can see the basic test allows get parameter IDs might be injectable. Possible type is data and MySQL DBS. Let's try. Yes. Yes. Sir, कोई डेटाबेस पे कनेक्ट करके दिखाओगे? हाँ? मतलब जिसके पासवर्ड मिले थे उसपे कनेक्ट करके दिखा सकते हो कि कैसे कनेक्ट करते हैं? 